Hi students, now I am going to explain the poem Dust of Snow penned by Robert Frost which is prescribed in class 10 book First Flight. Robert Frost was an American poet and he has written on very common topics about rural life and Dust of Snow is basically a poem based on the mood of the poet. How something changed the mood of the poet it tells us about that. Here is the poem, Dust of Snow. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Beta jo hemlock tree hota hai, wo ek poisonous plant hai, jis par white color ke flowers hote hai, aur ye tree look mein kuch kuch Christmas tree jaisa dikhta hai, lekin jo iski branches hoti hai, wo kafi soft hoti hai. तो जो हैमलोक ट्री है वो भी नेगेटिविटी डिस्पेयर निराशा का प्रतीक है और जो क्रो है वो भी निराशा का प्रतीक है सैड मूड का सिंबॉलिक है और किस तरह से एक क्रो जो कि एक हैमलोक ट्री पर बैठा है उसने डस्ट ऑफ स्नो को अपनी मोमेंट से जब नीचे की तरफ गिराया तो वो जो डस्ट ऑफ स्नो पॉइंट के ऊपर गिरती है तो क्या चेंज आता है उसके मूड में और क्यों चेंज आता है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन फोर लाइंस व्हिच आर रिमेनिंग हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड रूड मतलब हेल्ड इन रिग्रेट जिसको मैं पछता रहा हूं कि मैंने पूरा दिन वो गवा दिया है तो जब क्रो जो कि हैमलोक ट्री पर बैठा है उसने जब अपने मोमेंट से कुछ डस्ट ऑफ स्नो कुछ स्नो के कुछ पार्टिकल्स पोइट के ऊपर गिराए तो क्या हुआ हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड पोइट का जो मूड है वो चेंज हो गया एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट मतलब जो पार्ट डे का भी बचा हुआ था उसको उसने बेकार जाने से बचा लिया पोइट बेसिकली ये मैसेज कन्वे करना चाहता है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं हम जनरली किसी भी चीज़ को जो नेगेटिव सोच के फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है इवन वो चीज़ भी कभी कभी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को ले आती है जैसे कि हेमलोक ट्री है और क्रोध दोनों ही नेगेटिव हैं डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट को सिग्निफाई करते हैं और जो डस्ट ऑफ स्नो है वो जॉय को रेफर करती है कि किस तरह से एकदम से उसकी लाइफ में एक चेंज आया उसके मूड में चेंज आया उसका जो पूरा दिन वो स्पॉइल कर रहा था किसी भी कारण से उसका जो मूड था वो अपसेट था वो ठीक हो गया जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी लेट्स गो थ्रू द समरी ऑफ द पोएम नाउ द पोएट इज एपसेट एंड इज सिटिंग अंडर अ हेमलोक ट्री के नीचे वो बैठा है सडनली अ क्रो आता है और वो ट्री को शेक करता है ट्री के शेक होने से जो ट्री स्नो के पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर गिरते हैं एंड द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच जो है स्नो का वो पोइट के मूड को सैड टू हैप्पी में कन्वर्ट कर देता है एंड ही स्टार्ट्स फीलिंग गुड सूद एंड फ्रेश नाउ टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पोएम वट इज द डस्ट ऑफ स्नो वट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज तो जो डस्ट ऑफ स्नो है इसका क्या मीनिंग है फाइन पार्टिकल्स या फ्लेक्स जो होती हैं स्नो की और सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ये चेंज कर देती है पोइट के मूड को उसका मूड जो है सैड टू हैप्पी में कन्वर्ट हो जाता है और वो जॉयफुल फील करना स्टार्ट कर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट टू द क्रो एंड हेमलोक रिप्रेजेंट जॉय और सोरो आपको बताया मैंने कि क्रो और हेमलोक जो है वो सोरो को और डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है जॉय और एनर्जी को क्योंकि उसके गिरने से एकदम से पॉइंट में जॉय का संचार होने लगा पोएम की राइम स्कीम देखते हैं क्रो स्नो मी ट्री मैच कर रही है साउंड तो इसकी जो फर्स्ट फोर लाइंस की राइम स्कीम बनती है वो बनती है ए बी ए बी एंड नेक्स्ट फोर लाइन्स में हार्ट मूड एंड देन पार्ट रूड तो हार्ट और पार्ट इन दोनों की साउंड सेम है तो यहाँ पर सी सी हो जाएगा और मूड और रूड को हम डी डी साउंड देंगे तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी सी डी सी डी हैज गिवन माई हार्ट हार्ट में ह ह साउंड के रिपीट होने से और सेव सम पार्ट स स साउंड के रिपीट होने से यहाँ पर एलिटीरेशन फिगर और स्पीच भी यूज हुआ सो दैट्स इट अबाउट दिस पोएम थैंक यू सो वेरी मच